வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தை திருநாள் கொண்டாடக்கூடிய அந்த பொங்கலை பற்றி தான் அந்த பொங்கல் வந்து வீட்டில் நம்ம எப்படி பண்ணணும் அதாவது பொங்கல் வழிபாடு எப்படி பண்ணணும் அதை பற்றியும் வீட்லேயே நம்ம எப்படி முறையாக வழிபாடு செய்யணும் அதாவது பாரம்பரிய முறைப்படி எப்படி நம்ம பொங்கல் வழிபாடு செய்யணும் அதை பற்றியும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருக்க போகுது இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தை பொங்கல் அப்படிங்கிறதே தமிழர்களால் சிறப்பாக கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு தனி பெரும் விழாவாக தான் சொல்கிறாங்க தமிழர்கள் திருநாளாக தமிழர்களால் தமிழ்நாடு இலங்கை மலேசியா சிங்கப்பூர் ஐரோப்பிய நாடுகள் வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா மொரிஷியஸ் இப்படி மாதிரி தமிழர்கள் வாழும் எல்லா நாடுகள்லேயுமே கொண்டாடப்படக்கூடியது தான் இந்த தை பொங்கல் திருவிழா பொங்கல் வந்து உழைக்கும் மக்கள் இயற்கை தெய்வமாக கருதக்கூடிய சூரியனுக்கும் மற்ற உயிர்களுக்கும் வந்து ஒரு நன்றி செலுத்தும் விழாவாக தான் இந்த பொங்கலை வந்து கொண்டாடுறாங்க ஆடி மாதத்தில் தேடி விதைச்ச பயிர்களோட விளைச்சலை வந்து அறுவடை செய்து பயனடையும் பருவம் தான் இந்த தை மாதம் அந்த அறுவடையில் கிடைச்ச நெல்லோட புது அரிசியை சர்க்கரை பால் நெய் இதெல்லாம் சேர்த்து புது பானையில் வச்சு புது அடுப்பில் கொதிக்க வச்சு பொங்கல் சோறாக்கி உண்டு மகிழக்கூடிய விழா தான் இந்த பொங்கல் விழா இந்த பொங்கல் விழாவை நம்ம வீட்டில் எப்படி பாரம்பரிய முறைப்படி கொண்டாடணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் தை பொங்கல் அன்னைக்கு அதிகாலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்துச்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் அப்படிங்கிறது கடவுளுக்குரிய முகூர்த்தமாக சொல்லப்படுது அந்த முகூர்த்தத்தில் எழுந்து தலைக்கு வந்து மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்கணும் மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சுபிச்சத்தை தரும் இது வந்து காலங்காலமாக நடந்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு ஐதீகமாக சொல்லப்படுது அதுக்கு பின்னாடி வீட்டு வாசலில் மஞ்சள் தண்ணி தெளித்து பச்சரிசி மாவில் வந்து கோலம் போடணும் அதுக்கு பின்னாடி வந்து பசுஞ்சாணத்தில் வந்து பூசணி பூ வச்சு அந்த கோலத்தில் வந்து நம்ம நடுவில் வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா என்னென்னா சூரிய பகவானுக்கு நன்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு வழிபாடை தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் அது என்னென்னா ஒரு வெத்தலை அல்லது மஞ்சள் கொத்தி இருக்கிற ஒரு இலையில் வந்து நம்ம மஞ்சள் பிள்ளையாரை வந்து பிரதிஷ்டை செய்யணும் அது எப்படின்னா மஞ்சளில் வந்து நம்ம ஒரு கப்பு நிறைய எடுத்து அதில் வந்து பிள்ளையார் பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது அதை வந்து எடுத்து நம்ம அந்த இலமால் பிரதிஷ்டை செய்யணும் அந்த மஞ்சள் பிள்ளையார் எதுக்காகனா நம்முடைய பொங்கல் வழிபாடு வந்து எந்தவித குறையும் இருக்கக்கூடாது அதில் எந்தவித தடங்களும் வரக்கூடாது அதுக்காக தான் அந்த பிள்ளையாரை வந்து நம்ம பிரதிஷ்டை பண்ணிவிட்டு அப்புறமே தான் நம்மளுடைய பொங்கல் வழிபாடை வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அந்த மஞ்சள் பிள்ளையாரை வந்து பிரதிஷ்டை பண்ண வாட்டி அதற்கான மங்கள பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெத்தலை பாக்கு மஞ்சள் குங்குமம் பூப்பழம் இதை எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு சின்ன விளக்கில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சிவப்பு திரி போட்டு நம்ம சூரியனை வழிபாடு படணும் ஏன் சிவப்பு திரி போடுறேன்னா இது வந்து சூரியனுக்கு உகந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் நம்ம சிவப்பு திரி போட்டு சூரிய பகவானை வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது முடியலைனா மஞ்சள் திரிய போட்டு நம்ம வழிபாடு பண்ணலாமா அதுக்கப்புறமே வந்து சூரியனுக்கு பூமிக்கு அடியில் விளையும் மூன்று காய்கறிகளை வச்சு தான் நம்ம பூஜை செய்யணும் பூமிக்கு அடியிலனா அதாவது நாட்டு காய்கறிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நாட்டு காய்கறிகளை வச்சு தான் நம்ம வழிபாடு செய்யணும் அது என்னென்னா சேப்பங்கிழங்கு சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு அப்புறம் பீடி கருணைக்கிழங்கு இது தான் இதை உங்களால் முடியலன்னா பூமிக்கு அடியில் விள விளையக்கூடிய வேறு காய்கறிகளை வந்து சூரியனுக்கு வந்து நம்ம நிவேதனமாக வச்சு சூரியனை வழிபாடு செய்யலாம் இது வந்து காலங்காலமாக நடந்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு வழக்கமாக இருக்குது இது வந்து நம் முன்னோர்கள் சொல்லிவிட்டு சென்ற வழக்கம்தான் இது எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த நம்ம பூஜை செய்யக்கூடிய இடத்துல நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் நம்ம முதல்ல மஞ்சளுக்கு வந்து ஆராதனை காட்டிட்டு அதுக்கு பின்னாடி சூரியனுக்கு வந்து ஆராதனை காட்டிட்டு இறைவனை அல்லது நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம குலதெய்வத்தை வணங்கிட்டு சூரியன் சூரியனுக்கு வந்து நம்ம நன்றி செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்படியெல்லாம் பண்ண வாட்டி தான் நம்ம வந்து பொங்கல் செய்யவே ஆரம்பிக்கணும் அது எப்படி செய்யணும்னா புது அடுப்பில் புது பானை அல்லது புது பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம பொங்கல் செய்யணும் முடியாத பட்சத்தில் வந்து நாம் ஸ்டவ்லேயே கூட வச்சு செய்யலாம் அது வந்து புது பாத்திரமாக இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அந்த புது பாத்திரத்தில் தான் வந்து நாம் வந்து ரெண்டு வகையான பொங்கல் வந்து செய்யணும் எப்போவுமே தை ஒன்றாந்தேதி வந்து ரெண்டு வகையான பொங்கல் தான் செய்யணும் அது என்னென்னா வெண்பொங்கல் சர்க்கரை பொங்கல் இந்த சர்க்கரை பொங்கல் வெண்பொங்கல் பக்கவாட்டில் கரும்பு மஞ்சள் வைக்கணும் இது வந்து ஐதீகமாக சொல்லப்படுது அப்புறம் குத்து விளக்கு வந்து ரெண்டு பக்கமே வந்து வச்சு வழிபடணும் 
வீட்டுக்கு வெளியே இடம் இருக்கிறவங்க வந்து வீட்டுக்கு வெளியே கூட இந்த ரெண்டு அடுப்பை மூட்டி ரெண்டு புது பானையில் ரெண்டு பொங்கலாக வைக்கலாம் அல்லது இடம் இல்லாதவங்க வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே கூட செஞ்சுக்கலாம் செய்யும்போது ரெண்டுமே வந்து ஒட்டுக்காக தான் செய்யணும் எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்லேயே கூட ஏதாவது ஒன்று பொங்கி வந்துச்சுன்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அடுப்பை வந்து குறைச்சிடுவோம் அது பொங்கி வெளியே வந்துச்சுன்னா அது எல்லாம் அடுப்பெல்லாம் கசகசன்னு ஆகிடும் சொல்லிட்டு நம்ம அடுப்பை அணைச்சி வச்சுடுவோம் ஆனால் அப்படி நம்ம இந்த பொங்கல் வழியும் போது சொல்லக்கூட செய்யக்கூடாது ஏன்னா அந்த பொங்கல் எப்படி எப்படி பொங்கி கீழே வரணும் அதுவும் தென்கிழக்கு திசையை நோக்கி வந்துச்சுன்னா ரொம்பவே நல்லது அந்த குடும்பத்துக்கு வந்து நல்ல வளம் சேரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் பொங்கல் பொங்கும்போது பொங்கலோ பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லணுமா நம்மளால் முடிஞ்சால் நம்ம கொலவை போட்டு பொங்கலோ பொங்கல்னு சொல்லலாம் இல்லைனா பொங்கலோ பொங்கல்னு மட்டும் நம்ம சொல்லலாம் பொங்கல் ஆகிடுச்சு அதுக்கு பின்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வீட்டில் முறம் இருக்கும் நம்ம புதுசாக அன்றைக்கி நாள் வந்து ஒரு முறம் வாங்கிக்கணும் அல்லது வீட்லேயே வந்து அந்த முறத்தில் வந்து நம்ம மெழுகிக்கலாம் அந்த மெழுகிய முறம் இருந்தால் போதும் அது இருந்தாலும் அதில் வந்து மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு அதாவது மங்கள பொருட்கள் பூஜைக்கு உண்டான மங்கள பொருட்கள்லாம் நாம் வைக்கணும் அது இல்லைனா ஒரு தாம்பாளத்தட்டில் பூ பழம் கற்பூரம் இந்த மாதிரியான பூஜை பொருட்கள்லாம் சூரியனுக்கு கீழே வைக்கணும் அதாவது நம்ம வெளியே பொங்கல் வச்சோம்னா சூரியனுக்கு அந்த திசையில் தான் பொங்கல் வைப்போம் அந்த அடுப்புக்கு முன்னாடி வந்து இது எல்லாமே நம்ம வச்சுக்கணும் வீட்டுக்குள்ளே பொங்கல் வச்சோம்னா பொங்கல் பானை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வெளியே வச்சு அந்த பூ சூரியனுக்கு உண்டான பூஜையை பண்ணுறதுக்கான நம்ம வழிகளை பார்க்கணும் அதுதான் சூரியனுக்கு கீழே வந்து இந்த மங்கள பொருட்கள் உள்ள தட்டை வந்து அல்லது உரத்தையோ வந்து நம்ம வைக்கணும் இதில் நான் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் அது என்னென்னா நீங்கள் பொங்கல் வைக்கிறப்ப அந்த பானையில் வந்து அல்லது அந்த பாத்திரத்தில் வந்து மஞ்சள் கொத்து ஒவ்வொரு கொத்து கட்டியிருக்கணும் பெண் பொங்கல்லையும் சரி சர்க்கரை பொங்கல்லையும் சரி ஏன்னா அது ஒரு மங்களம் கூட்டக்கூடிய ஒரு பொருளாக தான் இருக்குது அதனால தான் அதை வந்து அந்த பொங்கல் பானையிலேயோ அல்லது பாத்திரத்திலேயோ வந்து கட்டியிருப்பாங்க கட்டணும் அது ஒரு ஐதீகம் ஒரு தளவாழை இலை போட்டு சூரியனுக்கு கீழே ஒரு தளவாழை இலையில் பொங்கல் நாம் செஞ்ச இந்த சர்க்கரை பொங்கலையும் வெண் பொங்கலையும் வந்து நெய்வேதனமாக வைக்கணும் சுற்றியும் வந்து நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து நம்ம முன்னோர்கள் குலதெய்வம் இறைவன் எல்லாத்தையுமே வணங்கிட்டு நம்ம சூரியனையும் வழிபாடு செய்யணும் இப்போ நம்ம ஆராதனை காட்டுறோம் ஆராதனை காட்டும்போது முதல்ல வந்து நம்ம பிள்ளையாரை பிரதிஷ்டை செஞ்சிருந்தால அந்த மஞ்சள் பிள்ளையார் அதை பிரதிஷ்டை செஞ்ச அந்த பிள்ளையாருக்கு தான் முதல்ல பூஜை பண்ணணும் அதுக்கு பின்னாடி நாம் பொங்கல் பானைக்கு பூஜை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம சூரியனுக்கு ஆராதனை காட்டணும் வெளியில் சூரியனுக்கு உண்டான பூஜை வந்து முடிஞ்ச வாட்டி அந்த பொங்கல் பானைகளை எடுத்து நம்ம வீட்டு பூஜை அறையில் வைக்கணும் அதுக்கு பின்னாடி வந்து நம்ம பூஜை அறையில் இருக்கக்கூடிய கடவுளுக்கு வந்து நாம் ஆராதனை காட்டணும் நிவேதனம் செய்யணும் இந்த பொங்கலில் வந்து நம்ம பூஜை அறையில் இருக்கக்கூடிய கடவுளுக்கு வந்து நிவேதனம் பண்ணிவிட்டு நாம் வந்து கடவுளுக்கு ஆராதனை காட்டி இறைவனை வந்து நம்ம வழிபாடு செய்யணும் ஆராதனை காட்டின வாட்டி இந்த பொங்கல் பிரசாதத்தை வந்து நம்ம உறவினர்களுக்கும் சரி நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம பிரசாதமாக கொடுக்கலாம் சர்க்கரை பொங்கல் வந்து அப்படியே சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் ஆனால் வெண் பொங்கல் வந்து அப்படி கிடையாது அதுக்கு வந்து சாம்பாரோ அல்லது ஏதோ ஒரு பொருள் வந்து தேவைப்படுது அந்த சாம்பார் செய்யும் போது கூட அதாவது நம்ம அன்னைக்கு நாள் செய்யக்கூடிய சாம்பாரில் வந்து என்னென்ன காய்கள் வந்து நாட்டு காய்கறிகள் குறிப்பாக இருக்கணும்னா அவரை உடலங்காய் கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு இந்த காய்கறிகளை தான் நம்ம முக்கியமாக அந்த சாம்பாரில் போட்டு நாம் செய்யணுமா இந்த காய்கறிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய கொடி வழி காய்கறிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம முன்னோர்கள் ஏன்னா இது வந்து பாரம்பரியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காய்கறி வகைகள் அதுவும் நாட்டு காய்கறி வகைகள் பொங்கல் விழாவை வந்து நம்ம தமிழர்கள் தேசிய விழாவாகவும் பலர் கருதுறாங்களாம் பொங்கலை வந்து தமிழர்கள் சமயங்களை கடந்து கொண்டாடும் வழக்கமாகவும் வச்சிட்ருக்காங்க கிறிஸ்தவர்கள் தங்களோட தேவாலயங்களில் கரும்புடன் பொங்கலை வச்சு கொண்டாடுவாங்க தமிழ் முஸ்லீம்கள் பல குடும்பங்களில் பொங்கல் அன்னைக்கு சர்க்கரை பொங்கலோட பதினாறு வகை காய்கறிகளை வந்து சமைச்சு சிறப்பாக விருந்து செஞ்சு குடும்பத்தினரோட சாப்பிடுவாங்களாம் நீங்களும் இந்த மாதிரி பாரம்பரிய பொங்கலை வந்து உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு உங்கள் உறவினர்களுக்கும் பக்கத்து வீட்டில் இருக்க சொந்தக்காரர்களுக்கும் கொடுங்க உங்களுடைய அனுபவத்தை வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது போன்ற இன்னும் பல அரிய தகவல்களை பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி